இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் ஷார்க் டுல் டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் கோயம்புத்தூர் மற்றும் பெங்களூர் அடகு மற்றும் ஏல நகைகளை மீட்டு இன்றைய மார்க்கெட் விலைக்கு விற்க சக்தி கோல்டு நம்பர் டூ நாட் செவன் தேர்ட் ஸ்ட்ரீட் காந்திபுரம் கோவை செல் நம்பர் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் ஜீரோ கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல இடத்துல தமிழக அரசு இன்றைக்கு இருக்கிறது எத்தனோகிராபிக் சப்போர்ட் என்று மானிடவியல் ஆய்வு அறிக்கை தான் மத்திய அரசு கேட்கிறது மானிடவியல் ஆய்வு அறிக்கை வந்தாச்சு ஏன் வந்து ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா தலைமையில் குழு அமைக்கும் டெல்லி கேட்குறேன் எதுக்கியா இந்த ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா கமிட்டின்னு கேட்குது நே தேசிய ஆணையம் ஒரு தவறான ஒரு முன் உதாரணத்தை எடுத்து செல்கிறது தமிழக அரசு என்பதை இந்த கடிதத்தில் நான் படித்த அதனுடைய செய்திகள்லேருந்தே இருக்கு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆதிதிராவிட நலத்தினுடைய செயலாளர் அழைச்சிருந்தாங்க செயலாளர் வந்து எப்பொழுதும் போல் வருவதை தவிர்த்து விட்டார் ஏன்னா அவர் வந்தால் பதில் சொல்லி ஆகணும் இருந்தர் ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மாவும் அவர்களும் அமர்ந்திருந்தார் தேசிய ஆணையம் இந்த கேள்வியை கேட்டது என்ன த என்ன ரிப்போர்ட்டோடு வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க என் கையில் ஒரு ரிப்போர்ட்டும் இல்லைன்னா இந்த கோரிக்கையை மையப்படுத்தப்பட்டு இந்த மக்களுடைய மனநிலையை மேலும் மேலும் கொதிப்படைய செய்வதற்காக ஹன்சராஜ் அவர் வந்து டெல்லியில் வந்து இந்த ரெண்டு மாதம் ஆனாலும் சொல்ல முடியாது ஆறு மாதம் ஆனாலும் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்காக டெல்லி வரணுமா தமிழக அரசு தன்னுடைய நிலைப்பாடிலிருந்து பின்வாங்கிறதா என்ற சந்தேகம் இந்த மக்களுக்கு வந்திருக்கிறது இதுவரையும் தமிழ்நாடு அரசு ரிப்போர்ட் முடிஞ்ச ரிப்போர்ட்டை பத்திரமா பூட்டி பட்டியல வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்குன்னு சொன்னா என்ன செய்து கொண்டிருக்கு தமிழக அரசு எங்களுக்கு எல்லாம் புரியலையா என்ன இந்த ரிஜிஸ்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவில் பதிவு பண்ணாத எந்த ஒரு நடைமுறையை தமிழக அரசோ எந்த ஒரு மாநில அரசோ செயல்பட்டால் அது பதிவுல இருக்காது மனு என்ன பண்ணும் டெல்லி இந்த மனு எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்களுக்கு தேவை ஆந்திரபாலஜி ரிப்போர்ட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணும் தமிழ்நாடு அரசு தேவேந்திர குல வேளாளர் கோரிக்கைக்காக மாநில அரசால் நியமிக்கப்பட்ட ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா தலைமையிலான குழு அவசியமானதா அது பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்க அது தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை என்பது இது தொடர்ந்து தமிழக அரசு அதற்கான முறையான நடவடிக்கைகளில் அது இறங்கவில்லை என்பது இதை சரியான கோணத்தில் பார்ப்பவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது புரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஆட்சி செய்த கலைஞர் அவர்கள் ஜனார்தனன் தலைமையில் குழு அமைத்தார் அந்த குழுவும் அமைத்தது அரசியல் சாசன சட்டப்படி அது முறையானது இல்லை என்பது அப்பொழுது பல பேருக்கு அது புரியலை ஏன் என்று சொன்னால் அப்போ தேசிய ஆணையத்தோட நேரடியாக அந்த இந்த சமூகத்திற்கும் தேசிய ஆணையத்திற்கும் நேரடியான கடித போக்குவரத்து அப்பொழுது இல்லை இப்பொழுது தமிழக அரசு தேசிய ஆணையத்துடன் நேரடியாக கடித மூலமாக இந்த கோரிக்கை சம்பந்தமாக கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல இடத்துல தமிழக அரசு இன்றைக்கு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை சம்பந்தமாக எப்படி இது நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை பற்றி தேவேந்திர தன்னார்வர் கட்டளை தலைவராளி தங்கராஜ் நான் தமிழக அரசு கொடுத்த மனு அடிப்படையில் தமிழக அரசே ஒரு விஷயத்தை முடிவெடுத்தது அந்த முடிவு அடிப்படையில் இதை நான் வந்து வெறுமன வாய் வழியாக சொல்வதற்கு பிள்ளை அந்த அரசாணை என் மூலமாகவே சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இது வந்து அரசு நேர்முக கடித எண் பதினஞ்சு எட்டு ரெண்டு சைபர் சா மே டேஷ் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டேஷ் ஒன்று நாலு இருபத்தி ஏழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இதில் தேவேந்திர தன்னார்வர கட்டளை கொடுத்ததற்கான கடித எண்ணாக தமிழக அரசியில் பயன்படுத்துறது எச் எஸ் ஃபோர் எஸ் நாலு பார் முந்நூற்றி எழுபது எழுபத்தொம்பது பார் சைபர் அஞ்சு நாள் ஆறு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில் தான் தமிழ்நாடுனுடைய ஆதி திராவிட நலத்துறை இயக்குநரகம் தமிழக முதலமைச்சருக்கு நான் கொடுத்த மனுவின் அடிப்படையில் பரிசீலனை செய்து இதற்காக ஒரு மானிடவியல் ஆய்வு அறிக்கையை பெறுவதற்கான ஒரு பணியை தொடங்கினாங்க அந்த பணி எதனால் அப்படி தொடங்கினாங்கன்னா மத்திய அரசு ஒரு பெயர் மாற்றமோ திருத்தம் செய்யவோ மத்திய அரசு கேட்பது என்னவென்று சொன்னால் எத்தனோகிராபிக் சப்போர்ட் என்று மானிடவியல் ஆய்வு அறிக்கை தான் மத்திய அரசு கேட்கிறது அதற்காக தான் தமிழக அரசு 
என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மானுடவியல் துறையினுடைய தலைவர் சுமதி அவர்களோட தலைமையில் குழு அமைத்து அந்த குழு தமிழகம் முழுவதும் பயணம் செய்து இந்த மாவட்டத்தில் மக்கள் வாழ்கிற பகுதிகளுக்கு பயணம் செய்வதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கெல்லாம் கடிதம் எழுதி மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் கூட மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆதிதரா நலத்துறையினுடைய அதில் இருக்கக்கூடிய அதற்கான இருக்கிற தாசில்தார்களுக்கெல்லாம் கடிதம் எழுதி அவர்களெல்லாம் நேரடியாக இந்த மக்கள் வாழுகிற பகுதிக்கு இந்த குழு செல்லும் பொழுது அதனுடன் சென்று அதை அவர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு அந்த அறிக்கையை தமிழக அரசுக்கு கொடுக்கணும் என்று முறைப்படுத்தப்பட்டது அதில் என்ன அறிக்கை கொடுக்கணும் எது சம்பந்தமான ஆய்வை மேற்கொள்ளணும்ன்றது தமிழக அரசினுடைய கடிதத்திலே தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அது என்னவே இருக்குன்னு சொன்னால் பார்வை மூணில் காணும் கடிதத்தில் மேற்கண்ட ஏழு பிரிவுகளை ஒன்றாக இணைத்தல் தொடர்பாக அம்மக்களின் வாழ்க்கை முறை பண்பாடு நாகரிகம் மற்றும் தனித்தனியான குணநலங்கள் பற்றியும் அறிவியல் பூர்வமான மனித இன பண்பாடு குறித்த தங்களது விளக்கத்துடன் முழுமையான அறிக்கை தயார் செய்யுமாறு கோரப்பட்டுள்ளது இதை நான் சொல்லலை மத்திய அரசு முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று இந்திய நாட்டினுடைய அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய சட்ட விதியின்படி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றுன்படி மானிடவியல் ஆய்வு அறிக்கை மத்திய அரசுக்கு வேணும் இதை சரியான கோணத்தோடு தான் ஆதிதிராவிட நலத்துறை இயக்குநரகம் என்னுடைய கடிதத்தின் அடிப்படையில் பணியை தொடங்குச்சு இதன் மூலமாக சென்ற ஆண்டு இந்த மானிடவியல் ஆய்வு அறிக்கையை சென்னை பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த அதனுடைய துறை தலைவரும் இந்த குழுவினுடைய தலைவருமான திருமதி சுமதி அவர்கள் பேராசிரியர் சுமதி அவர்கள் இந்த அறிக்கையை மாநில அரசுக்கு ஒப்படைத்து விட்டேன் என்பதற்கான நான் கேட்ட கேள்விக்காக எனக்கு கடிதமும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் அரசாங்கம் ஒரு நடைமுறையை கையாண்டு முடிச்சிருச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் சென்ற தேர்தல் வருது தேர்தல் நேரத்தில் இந்த அறிக்கையை மத்திய அரசுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றுதான் நடைமுறையை தவிர ஆனால் எடப்பாடி அவர்கள் என்னவென்று செய்தார் என்று சொன்னால் தேர்தல் வரும்பொழுது அவர் ஏதோ ஒரு புது அறிவிப்பு தான் செய்ய போவதாக நினைத்து கொண்டு அல்லது அரசியல் ரீதியான அணுகுமுறைக்காக இது பயன்படும் என்பதன் நோக்கத்தின் அடிப்படையிலேயோ ஜனார்தன் தலைமையில் எப்படி திமுக அரசு நியமித்து பிப்ரவரி மாத தேர்தல் போது ஜனவரி மாதம் ஒரு குழு அமைத்தது போல் இந்த தேர்தல் காலகட்டத்தில் நாமும் ஏதோ செய்தோம் என்று காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக திடீரென்று குழுவை அமைத்து இவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய அறிக்கையை மத்திய அரசுக்கு அனுப்பினால் நிறைவேறிவிடும் என்ற அந்த கோணத்தோடு கையாளாமல் இதை தள்ளி போட வேண்டும் என்ற பார்வையோடைய நினைக்கிறதா என்பது எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் அதுதான் இந்த குழு தவறான போக்கில் நகர்வதாகவே நாங்கள் நினைக்கிறோம் இப்போ சார் இந்த தள்ளி போடுவதற்கான சந்தேகம் எங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்கள தள்ளி போடுவதற்கான அரசியல் என்ன ஏன் தள்ளி போடணும் இல்லை இப்போ அறிக்கையாக வந்தாச்சு அதாவது மானுடவியல் ஆய்வு அறிக்கை வந்தாச்சு ஏன் வந்து ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா தலைமையில் குழு அமைக்கும் ஒரு முடிந்த விஷயத்தை திருப்பி தொடங்க வேண்டிய அரசு மாநில அரசுக்கு ஏன் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு மாநில அரசு ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழுவை மத்தியில் இருக்கிற தேசிய ஆணையத்திடம் நான் எழுதி கேட்குறேன் தேசிய ஆணையம் என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் தமிழக அரசுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குது நான் அதை அப்படியே படிக்கிறேன் ஐ ஆம் டேரக்ட் டு ட ரெஃபர் டு டெஸ்கஷன் ஹெல்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இன் த என்சிஎஸ்சி ஆன் தி எபோ மென்ஷன்டு சப்ஜெக்ட் அண்டு ஸ்டே ஸ்டே சே தட் இட் வாஸ் ஸ்டேட்டட் தட் தி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கான்ஸ்டியூட்டட் ஆந்த்ரப்பாலஜி கமிட்டி ஆன் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டி வேர் இன் பெட்டிஷனர் சப்மிட்டட் தி ஆந்த்ரப்பாலஜி கமிட்டி ஹெட்டட் பை ஆந்த்ரப்பாலஜிஸ்ட் டாக்டர் எஸ் சுமதி ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆந்த்ரப்பாலஜி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹேட் சப்மிட்டட் டு டீடைல்டு ஃபைண்டிங் அண்டு ரெக்கமெண்டட் ரீநேமிங் தேவேந்திர குல வேளாளர் கம்யூனிட்டி லிஸ்டட் ஷெட்யூல் காஸ்ட் பை யூனிஃபைங் செவன் சப் காஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு அந்த பேரெல்லாம் அவங்க குறிப்பிட்டாங்க பல்லன் குடும்பன் பண்ணாடி காலாடி கடையன் தேவேந்திர குலத்தான் அண்ட் பாதிரியான் அண்டர் காமன் நேம் ஆஃப் தேவேந்திர குல வேளாளர் தென் இட் இஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டூட் வாட் இஸ் த ரேஷனால் பிஹைண்ட் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கான்ஸ்டியூட் ஏ கமிட்டி ஹெட்டட் ஸ்ரீ ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா 
அடிஷ்னல் சீஃப் செக்ரட்டரி ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பஞ்சாயத் ராஜ் டிபார்ட்மெண்ட் டேட்டட் டுவெண்ட்டி செவன் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இன் ஹேஸ்ட் ஒய் சிக்ஸ் சப் கேஸ்ட் அலோன் இன்க்ளூட் எக்ஸ்க்ளூடிங் ஒன் சப் கேஸ்ட் இன் த கமிட்டி இதை மூணு மாதத்துக்குள்ளே இது எதனாலன்ற காரணத்தை எங்களுக்கு விளக்கணும்னு சொல்லி கடிதம் எழுதியிருக்கார் இப்போ இதில் என்ன யார் இதில் தப்பு வருது டெல்லி கேட்குறேன் எதுக்கியா இந்த அன்சராஜ் வர்மா கமிட்டின்னு கேட்குது நே தேசிய ஆணையம் அப்போ ஒரு தவறான ஒரு முன் உதாரணத்தை எடுத்து செல்கிறது தமிழக அரசு என்பதை இந்த கடிதத்தில் நான் படித்த அதனுடைய செய்திகளிலிருந்தே இருக்குது இதை கேட்டதற்கு தமிழ்நாடு அரசு இதுவரையும் பதில் சொல்லலை இதுதான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா தமிழ்நாடு அரசு இப்படி த பதில் சொல்லாமல் தவிர்ப்பது இந்த மக்களினுடைய இந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றுவதிலிருந்து இது பின்வாங்குகிறதோ என்று சந்தேகம் எங்களுக்கு வருகிறது இப்போ சார் பட்டியலின மக்களுக்கான தேசிய ஆணையத்தின் துணைத் தலைவர் திரு முருகன் அவர்கள் திரு ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா அவர்களை குழு அறிக்கை பற்றிய விவரங்களை கேட்டறிவதற்காக அழைத்திருந்தார் நீங்கள் வந்து மனுதாரராக நீங்களும் கூட கலந்து நீங்களும் கலந்துருந்தீங்க அது பற்றி சொல்லுங்கள் அங்கே என்ன நடந்துச்சு டெல்லியில் இப்போ என்ன தான் இருந்தாலும் அரசாங்கம் ஒரு குழு அமைத்த பிறகும் தமிழ்நாடு அரசு அதை கூப்பிட்டு கேட்கணுன்றதுக்காக தேசிய ஆணையம் எஸ்சி என்று அவர்களே அன்சராஜ் வர்மாரை டெல்லி கழிச்சு வந்தாங்க நீங்கள் என்ன செஞ்சு என்ன முடிவெல்லாம் எடுத்திருக்கீங்கன்னு அறிந்து கொள்வதற்கு அழைச்சுங்க மனுதாரர் ஆகிய நான் கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையிலும் தமிழக அரசு அதனுடைய அன்சராஜ் வர்மா அவர்களையும் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தே ஆதிதிராவிட நலத்துறையுடைய செயலாளர் அழைச்சிருந்தாங்க செயலாளர் வந்து எப்பொழுதும் போல் வருவதை தவிர்த்து விட்டார் ஏன்னா அவர் வந்தால் பதில் சொல்லியாகணும் அதனால் அவர் தொடர்ந்து வருவதை தவிர்த்து வருகிறார் இதுவரை ஒரு தரை கூட அவர் நேரடியாக வந்து தேசிய ஆணையத்தின் ஆஜராக வரவில்லை ஆனால் அன்சராஜ் வர்மா அவர்கள் நேரடியாக வருகை தந்தார் அதுவே நாங்கள் முதல்லே நான் வரவேற்கிறேன் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு ஆயுதர நலத்துறை செயலாளர் பொறுப்பானவர் இதுவரை முறையான பதிலை மத்திய அரசுக்கு தேசிய ஆணையத்துடன் கேட்டு கொடுக்காத பொழுது இவர் வந்திருக்கிறார் இவர் முறையான பதில் அளிப்பார் என்று இதற்கான தகவல் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேவேந்திரர்களும் உலகம் முழுவதும் இருக்க தேவேந்திரர்கள் வேளாளர் சமுதாய மக்களுக்கும் நம்பிக்கை இருந்தது நிச்சயமாக ஒரு விடை கிடைத்துவிடும் தேவேந்திரகுல வேளாளர் அரசாணைக்கு என்ற நம்பிக்கை இருந்தது அப்போ தேசிய ஆணையம் என்பது அழைத்த பொழுது அதனுடைய விசாரணையில் நானும் வந்து அமர்ந்திருந்தேன் அன்சராஜ் உயர்திரு அன்சராஜ் வர்மாவும் அவர்களும் அமர்ந்திருந்தார் தேசிய ஆணையம் இந்த கேள்வியை கேட்டது என்ன த என்ன ரிப்போர்ட்டோடு வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க என் கையில் ஒரு ரிப்போர்ட்டும் இல்லைன்னார் அப்போ ஒரு ரிப்போர்ட்டும் இல்லாமல் அந்த கமிட்டிக்கு வந்து ஆஜராக வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது இல்லை நீங்கள் கூப்பிட்டீங்க நான் வந்திருக்கேன்றார் இப்போ கூப்பிட்டுருக்கே வந்திருக்கேன்னா அந்த கடிதத்தில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்கு அனைத்து விதமான ஃபைல்களோடையும் பேப்பரோடையும் கையோடு எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் இவர் என்ன சார் நீங்கள் கூப்பிட்டீங்க வந்துட்டேன்றான் இந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தன் சொல்லுவேன் ஐயா என்ன ஐயா என்ன கூப்பிட்டேன் அவன் வந்துட்டையா நீ கூப்பிட்டீங்க வந்துட்டையான்னு வா அது மாதிரி இருக்குது அன்சராஜ் வருமா அங்கே வந்து சொன்ன பதில் நீங்கள் அழைச்சிருக்கல் நான் வந்திருக்கிறேன் ஆனால் என் கையில் ஒரு பேப்பரும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னது இது வந்து இந்த சமூகத்தை அவமானப்படுத்துவதாக நான் கருதுகிறேன் ஒரு தேசிய ஆணையத்தை அவமானப்படுத்துவதாக கருதுகிறேன் ஒரு தேசிய ஆணையம் கேட்கிற பொழுது இல்லை நாங்கள் இந்த அளவுக்கு ஒரு வேலை செஞ்சுருக்கோம் இந்த அளவுக்கு ஒரு பெண்டிங் இருக்குது இந்த அளவுக்கு செயல்பாடுகளை செய்யணும்னு சொல்லணும் அப்போ தேசிய ஆணையம் ஒரு கேள்வி கேட்குறது ரெண்டு மாதத்தில் இந்த குழுவினுடைய அறிக்கையை கொடுத்துருவீங்களான்னு கேட்குறேன் இல்லை அதை என்னால் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறார் சரி ரெண்டு மாதம் இல்லை ஆறு மாதத்தில் இந்த குழுவினுடைய அறிக்கையை கொடுத்துருவீங்களான்னு கேட்குறாரு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறார் அப்புறம் இந்த குழுவினுடைய நோக்கம் என்ன இந்த குழு அமைக்கப்பட்டதுக்கு இந்த மக்களுடைய இந்த கோரிக்கையின் மையப்படுத்தப்பட்டு இந்த மக்களுடைய மனநிலையை மேலும் மேலும் கொதிப்படைய செய்வதற்காக அன்சராஜ் அவர் வந்து டெல்லியில் வந்து இந்த ரெண்டு மாதம் ஆனாலும் சொல்ல முடியாது ஆறு மாதம் ஆனாலும் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்காக டெல்லி வரணுமா இதுதான் இன்று மக்கள் மனசிலே ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது தமிழக அரசு தன்னுடைய நிலைப்பாடிலிருந்து பின்வாங்கிறதா என்ற சந்தேகம் இந்த மக்களுக்கு வந்திருக்கிறது இந்த ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா குழு வந்து எடப்பாடி அரசின் கண்துடைப்பு நாடகம் என்று கூட சொல்லப்படுகிறது அதுதான் ஒரு மானிடவியல் ஆய்வு அறிக்கை பெற்றதுக்கு அப்புறம் தேசிய ஆணைய மானிடவியல் ஆய்வு அறிக்கை அனுப்ப சொல்லி கடந்த என்னைக்கு அவங்க லெட்டர் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் என்கிட்ட கடிதம் இருக்குது தமிழ்நாடு ஆயுதரா நலத்துறை செயலாளருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க எப்போ எழுதியிருக்காங்க பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அதில் என்ன குறிப்பிடுறாங்கன்னு சொன்னால் ஐ ஆம் டேரக்ட் டு ரெஃபர் தி கமிஷன் லெட்டர் 
of even number dated 21 9 2019 and say that the petitioner M. Tangaraj Madurai submitted another representation dated 22 9 2018 addressed to Honorable Vice Chairman NCSC New Delhi copy enclosed. The petitioner has submitted that the government of Tamil Nadu has set up anthropological committee. The team is headed by eminent anthropologist Dr. S. Sumadhi, professor of the head of the department of anthropology, University of Madras. They had done an elaborate and intensive study in this matter. I, it is requested that the action taken by the government of Tamil Nadu on this issue may please furnish to this commission within 15 days for placing the same before the Honorable Vice Chairman NCHC New Delhi. In the Kadina Epoiranga, Patu Patu Rendai the Padanetla, Aya and the reporter La Munjirka Yataminatla, other Padanjan Alikula Anapasoli Epoketranga, Patu Patu Rendai the Padanetla. Ponand. இது வரையும் தமிழ்நாடு அரசு ரிப்போர்ட் முடிஞ்ச ரிப்போர்ட்டை பத்திரமா பூட்டி பட்டியல வச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருக்குன்னு சொன்னா என்ன செய்து கொண்டிருக்கு தமிழக அரசுன்னு எங்களுக்கு எல்லாம் புரியலையா அண்ணா இது முழுக்க முழுக்க ஒரு முடிந்த விஷயத்தை திருப்பியும் தொடங்குவதாக மக்களிடம் ஏமாற்றுவதற்காக அன்சராஜ் அவர்மா குழு அமைத்தது என்பதை டெல்லியில் அவர் வந்து அவர் அவர் பேசின விதம் அவர் செயல்பட்ட விதம் இந்த மக்களுக்கு அவரே நான் தவறு சொல்ல மாட்டேன் ஏனா ஒரு அரசு அதிகாரி ஆட்சியாளர் என்ன சொல்கிறதோ அதை கேட்குறது தான் அவருடைய வேலை ஆட்சியாளர் இப்போ வேணான்னு சொல்லியிருக்காரு போல இருக்கு அதனால் அவர் பேசாமல் இருக்கார் அவரை பொறுத்தவரையும் ஒரு ஒரு ஆட்சியாளருக்கு இல்லை வேலை செய்கிற ஒரு ஒரு அதிகாரி அந்த அதிகாரி என்ன சொல்லுவார் ஆட்சியாளர் சொன்னால் செய்வார் இல்லைன்னா வச்சுருப்பார் ஆட்சியாளர் இப்போ சொல்லலைன்றத இன்டைரக்டாக அவர் எனக்கு சொல்கிறதா நான் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு மாதத்தில் முடியலாம் இல்லை ரெண்டு ஆறு மாதத்தில் கூட நடக்கலாம் அது நடக்குமா நடக்காதுன்றது என் கையில் இல்லை அப்படின்னா குழுவினுடைய ஒரு நியமித்துக்கப்பட்டு அந்த குழு தன்னுடைய செயல்பாடுகளை இத்தனை மாதத்துக்குள்ள முடித்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவிப்புடன் அறிவிக்காத ஒரு குழுவை இது குழுவாக நாம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த மக்களுடைய மனநிலையை புரிந்து கொண்டு அமைக்கப்பட்ட குழுவாக நாம் பார்க்கல இப்போ தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணையை வெளியிடக்கூடாது அப்படின்ற விருப்பம் இல்லையா தமிழக அரசுக்கு அப்படி இல்லைன்னா என்ன காரணம் சார் தமிழ்நாடு அரசு இல்லைங்க இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் இந்த விஷயத்து தான் திரும்ப திரும்ப இது அரசாங்க சட்ட விதிகளில் இதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் என்பது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு இருக்குது தேசிய ஆணையத்தில் மூலமாக கீழே வரக்கூடிய எஸ்சியில் வரக்கூடிய பட்டியலின மக்களுடைய கோரிக்கைகளை நியாயமான விஷயங்கள் எல்லாம் இப்படி தள்ளி போகக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் அந்த சாசனமே அரசியல் சாசனம் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ரெண்டில் விதியின் அடிப்படையில் இது திருத்தம் செய்ய வேண்டும் ஒரு வாய்ப்பெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த திருத்தம்கான வாய்ப்பை ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த முறையில் தமிழ்நாடு அரசிலிருந்து என்னென்ன ஜாதிகள்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது என்பதை தமிழ்நாடு அரசு பட்டியலில் இருக்குது அந்த பட்டியலில் இருக்க ஜாதிகளில் இவர்கள்லாம் ஒரே பண்பாடு கலாச்சாரம் என்பது சொல்வதற்கு மட்டும்தான் தமிழ்நாடு அரசுடைய வேலை இப்போ நீங்கள் ஒரு நிலம் வச்சுருக்கீங்க நிலத்தை வச்சுருக்கீங்க நான் வா நான் வாங்குறேன்னு சொன்னால் வாங்கினா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நான் என்ன பண்ணணும் அந்த நிலம் என்னது ஆக்கணும்னா அதுக்கு நான் வந்து பட்டா வாங்கணும் அதில் அதை எங்கே போய் பதிவு பண்ணுவீங்க ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் பண்ணணும் உங்கள் நிலத்தை மாறணும் ஒரு ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் பதிவு பண்ணும் இந்திய நாட்டில் சாதிகளில் தேவேந்திர குல வேளாளர்னு ஒரு பேர் வருது அது எங்கே போய் பதிவு பண்ணணும் அரசில் அரசோட அரசு அலுவலகம்ன்றது எங்கே இருக்குது அதுதான் ஆர்ஜேயின் பேர் ரிஜிஸ்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா இந்த ரிஜிஸ்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியாவில் பதிவு பண்ணாத எந்த ஒரு நடைமுறையை தமிழக அரசோ எந்த ஒரு மாநில அரசோ செயல்பட்டால் அது பதிவில் இருக்காது அந்த மாநில அரசனுடைய அரசாணையில் இருக்கும் மத்திய அரசனுடைய கெசட்டில் வராது அப்போ ஓபிசி க ஜாதியில் இருக்கிறவங்களோ எஸ்சி பட்டியலில் இருக்கிற ஜாதிகளோ எஸ்டி பட்டியலில் இருக்கிற ஜாதிகளோ முறைப்படுத்துவதற்கு இது நடைமுறையை வச்சுருக்காங்க ஆர்ஜேலேருந்து அந்தந்த கமிஷனுக்கு போகணும் அந்த கமிஷன்லேருந்து டிபா மினிஸ்ட்ரிக்கு போகணும் மினிஸ்ட்ரிலேருந்து பார்லிமெண்ட்டில் பில் ஆகணும் இப்போ தமிழ்நாடு அரசுக்கு அந்த எத்தனோகிராஃபி ரிப்போர்ட்டை கொடுத்ததுக்கப்புறம் கொடுக்க வேண்டிய வேலையை விட்டுட்டு நான் கமிட்டி அமைக்கிறேன்னா என்ன ஒரு விஷயம் என் கையில் கிடச்சிருச்சு ஆனால் உனக்கு கொடுக்க மாட்டேயா நான் வேற ஒன்று உனக்கு சொல்லி நான் ஏமாத்திட்டே இருக்கேன்னா இதுதான் இந்த நடைமுறை என்பது இது திமுக எப்படி ஜனார்தன் கமிட்டியை போட்டு ஏமாற்றியதோ அதே போல் ஒரு முடிந்த விஷயத்தை கொடுக்க மறுக்கும் எடப்பாடு என்பது இன்னும் ஆபத்தானவராக நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா 
திமுக என்பது ஒரு ஒரு விஷயத்தை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பது தெரியாததுக்காக ஜனாதன் குழு அமைச்சிருக்கலாம் ஏன்னா அப்போ மானுடவியல் ஆய்வு அறிக்கையை ஒன்று கேட்கணும்னா அன்னைக்கு இருக்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு புரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற மாநில அரசுகளோட டேரக்டர் இது புரிஞ்சு இது எல்லாத்தையும் முழு விவரங்களையும் தயார் பண்ணிட்டார்ல அப்போ அதை கேட்டு வாங்கி ஜனார்தன் இது அன்சராஜ் வர்மா குழு இதெல்லாம் பார்த்து பரிசீலனை செஞ்சு இந்த மனுவையும் பரிசீலனை செஞ்சு இந்த குழு அறிக்கையின் அடிப்படையில் நாங்கள் தேவேந்திர குல வேளாள் அரசாணையை வெளியிடுவதற்கான பரிந்துரை செய்கிறோம்னு சொல்லலாமே தவிர வெறும் மனுவை மட்டும் வச்சு டெல்லிக்கு அனுப்புனா மனுவை என்ன பண்ணோம் டெல்லி இந்த மனு எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்களுக்கு தேவை ஆன் ஆந்திரப்பாலஜி ரிப்போர்ட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணோம் தமிழ்நாடு அரசு அப்போ ஏற்கனவே வச்சுருக்க ரிப்போர்ட் அனுப்புறதை விட்டுட்டு இந்த பேப்பர் அனுப்ப வேறத மத்திய அரசு கேட்கலன்றதையே புரிந்து கொள்ளாமல் செய்வதே ஒரு ஏமாற்றுகிற ஒரு போக்கை ஒரு ஒரு கோடி தேவேந்திர குழு வேளாளர் மக்களை ஏமாற்றுகிற ஒரு நடைமுறையை கையாள்கிறாங்களா இல்லை புரிதல் இல்லாமல் மத்திய மாநில அரசு செய்கிறதா இல்லை மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய டைரக்டர் ஆஃப் ஆதி திராவிடர் பிரின்ஸிபல் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஆதி திராவிடர் அந்த கன்சர்ன் மினிஸ்டராக இருக்கக்கூடியவங்க ஆயுதநலத்துறை அமைச்சரும் இல்லது முதலமைச்சருக்கும் ஒரு கோஆர்டினேஷனோடு இந்த கமிட்டி உட்காந்து இதை இதை பேசுகிறாங்களா என்பதும் தெரியவில்லை இதெல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து பேசினால்தான் இதற்கு ஒரு வடிவம் கிடைக்கும் அதனால் மனுதாரராகிய தங்கராஜாக என்னை கிட்ட கூட கூப்பிட்டு கேட்கலாம் அப்போ தான் இந்த விஷயத்துக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படி தீர்வு கிடைக்கிறத விட்டுட்டு இது தீர்வு கிடைக்கக்கூடாதுன்னு தமிழக அரசு நினச்சிதுன்னா இதை நாங்கள் தள்ளி போடல முடியாது எங்களுக்கு தேசிய ஆணையம் என்பது முழு முழுமையாக எங்களை புரிந்து கொண்டிருக்கிறது நிச்சயமாக மத்திய அரசிடம் தேசிய ஆணையம் இதற்கான முயற்சி எடுத்து எங்களுக்கு பெற்றுத்தரும் அதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் இதை மாநில அரசு எங்களை தள்ளிவிட்டு ஏமாற்றுகிற அரசியல் இருந்து தள்ளிவிட்டது தள்ளி போய் போகலாம் ஆனால் மத்திய அரசு எங்களை பாதுகாக்க முடியும் என்னவென்று சொன்னால் மானிடவியல் ஆய்வு அறிக்கை என்பது முழுமையாக முடிந்துவிட்டது அது மாநில அரசிடம் இருக்கிறது என்பதையும் தேசிய ஆணையத்துக்கு முழுமையாக தெரிந்ததுனால் அந்த கடிதமே எங்களுக்கு சான்று இருக்குது அதனால் இதில் எல்லா இடத்துலையும் அரசு ஆவணம் எண் இருக்கிறது இதை தமிழக அரசும் ஏமாற்ற முடியாது இதை வேறு எந்த அரசியல் செய்தாலும் இதை ஏமாற்ற முடியாது நிச்சயமாக தேவேந்திர குல வேளாளர் பெயர் என்பது இந்த சமூகம் பெற்றே தீரும் அதில் நூறு சதவீதம் நாங்கள் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறோம்